சிங்கரனஸ் மோட்டரை கவன் பண்ணுற பவர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ நான் வந்து போர்டில் எழுதியிருக்கேன் இதில் பிங்கிறது சிங்கரனஸ் மோட்டர் அப்சார்ப் பண்ணுற ரியல் பவரோட ஈக்குவேஷன் கியூங்கிறது சிங்கரனஸ் மோட்டர் அப்சார்ப் பண்ணுற ரியாக்டிவ் பவரோட ஈக்குவேஷன் நான் ஏன் அப்சார்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு வீடியோவில் சிங்கரனஸ் ஜென்ரேட்டரோடைய பவர் ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த இடத்துலையும் நான் பியும் டினோட் பண்ணியிருப்பேன் கியூன் டினோட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த இடத்துல பியும் கியூவும் பை டிஃபால்ட் நோட்டேஷன் என்னென்னா ஜென்ரேட்டரோடைய அவுட் சைடில் தான் ஜென்ரேட்டரோட அவுட்புட்டில் தான் எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும் எங்கே எலக்ட்ரிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குமோ அங்கே தான் ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர்ன்ற பேச்செல்லாம் வரும் அந்த சைடு இருக்க பவர் தான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரோடைய டிஸ்கஷன் மோட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டரோட அவுட்புட் மெக்கானிக்கல் பட் மோட்டரோட இன்புட் தான் எலக்ட்ரிக்கல் ஸோ இன்புட் சைடில் தான் ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர்ன்ற பிஸ்னஸ் எல்லாம் வரும் அதனால் இன்புட் சைடில் பவரை மிஷின் என்ன பண்ணும் மோட்டர் என்ன பண்ணும் அப்சார்ப் தான் பண்ணும் அங்கே ஜென்ரேட்டரில் பி கியூங்கிறது மிஷின் டெலிவர் பண்ண பவர் இந்த இடத்துல பி கியூ அப்படிங்கிறது மிஷின் அப்சார்ப் பண்ணுற பவர் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல அப்சார்ப்டு ரியல் பவர் அப்சார்ப்டு ரியாக்டிவ் பவர்னு சொல்கிறேன் இந்த கேஸ் ஆஃப் மோட்டர் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரியே அதே அப்ராக்சிமேஷன் திரும்ப போட போகிறோம் அந்த அப்ராக்சிமேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறமா இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி ஆகிடும் இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி ஆகிடும் இதுக்கடுத்து ஒரு ஜென்ரேட்டர் எடுத்திருப்போம் ஜென்ரேட்டரில் இந்த இடத்துல ப்ரைம் ஓரில் சிங்கனஸ் ஜென்ரேட்டரில் ப்ரைம் ஓரில் இருந்து இன்புட் கொடுக்கும்போது இந்த மிஷின் என்ன பண்ணுவோம் அதை பேசிக்காக எலக்ட்ரிக்கல் அவுட்புட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி வெளியில் தரும் இந்த கேஸில் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வந்து ஆர்மேச்சர் இண்டியூஸ் ஆகிற இஎம்எஃப் வந்து எப்பயுமே டெர்மினல் வோல்டேஜ் இந்த இடத்துல வி இருக்கும் இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் எப்பயுமே லீட் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல வி இருக்குது இந்த இடத்துல இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இருக்குது இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் எப்பயுமே லீடிங்கில் தான் இருக்கும் ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பவரோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி எப்பயுமே லீடிங் லோட் ஆங்கிளில் இருந்து லேகிங் லோட் ஆங்கிளுக்கு தான் பவர் ஃபுல்லோ ஆகும் ஸோ அதனால் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் வந்து லீட் பண்ணணும் இந்த டெர்மினல் வோல்டேஜ் அப்போ தான் பவர் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா பவர் இப்படி தான் ஃப்ளோ ஆகணும் மிஷின் குள்ளார கரண்ட் வரணும் ஸோ பவர் ஃப்ளோ இப்படி தான் இருக்கணும் அதனால் இந்த இடத்துல டெர்மினல் வோல்டேஜ் தான் என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு லீட் பண்ணணும் எதை இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அப்போ தான் லீடிங் லோட் ஆங்கிள்லேருந்து லேகிங் லோட் ஆங்கிளுக்கு உங்களுக்கு பவர் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல வி இங்கே இந்த இடத்துல ஜென்ரேட்டரில் வி இருக்கிறதுனால இஎஃப் லீட் பண்ணுது இந்த இடத்துல மோட்டரில் வி இருக்கிறதுனால இஎஃப் வியை லேக் பண்ணுது இந்த டெல்டாங்கிறது இந்த வீக்கும் ஈக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் அதை நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம் லோட் ஆங்கிள் இந்த டீட்டெயிலும் நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்தாச்சு இதனால் யாராவது முன்னாடி வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா உங்களுக்காக தான் இந்த டீட்டெயில் இப்போ சொல்கிறது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜென்ரேட்டருக்கு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணுமோ அதே ப்ராசஸ் தான் மோட்டருக்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் மோட்டரோட ஈக்குவல் சர்க்கியூட் வரைஞ்சிருக்கேன் இன்புட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வருது அவுட்புட்டில் இதை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி டெலிவர் பண்ணிவிடும் ஸோ மிஷினோட லெஃப்ட் சைடில் சோர்ஸும் மிஷினோட ரைட் சைடு வந்து மெக்கானிக்கல் லோடும் இருக்கும் இந்த இடத்துல பவர் ஃப்ளோ கிரிட்லேருந்து மிஷினுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் கிரிட்டுடைய வோல்டேஜை பஸ் வோல்டேஜை நான் எப்பயுமே ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அதோடைய லோட் ஆங்கிள் நான் ஜீரோ நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது பவர் ஃப்ளோ இங்கேருந்து இங்கே வரணும் அப்படின்னா இதோடைய லோட் ஆங்கிள் இதை லேக் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ ஜீரோன்னு ஒரு ஃபேஸ் ஆர் ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கும்போது அதை லேக் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக அது என்னவாக இருக்கணும் வேல்யூ நெகட்டிவாக தான் இருக்கணும் அதனால தான் இந்த இடத்துல மைனஸ் டெல்னு போட்டிருக்கோம் மீதி எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் இசட்டஸ்ன்னு ஒரு இம்பிடன்ஸ் இருக்குது இந்த இம்பிடன்ஸ் வந்து சிங்கரனஸ் மிஷினில் யூஸ்வலாக ஆர்எல் காம்பினேஷனில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆர்ஏ வேல்யூ இருக்கும் ஆர்மேஸ் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் ஒரு எக்ஸஸ் வேல்யூ இருக்கும் எக்ஸஸ்ங்கிறது சிங்கரனஸ் ரியாக்டன்ஸ் ஸோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒரு சிங்கரனஸ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்துடைய வெக்டோரியல் சம் தான் சிங்கரனஸ் இம்பிடன்ஸ் ஜெட்டஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக போன டெரிவேஷன்லேயும் பண்ண மாதிரி இதோடைய பவர் ஈக்குவேஷனை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் ஈக்குவேஷன் எடுக்கும்போது எஸ் ஈக்குவல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் ஃபேஸ் ஆர் ஃபார்மில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வி ஆங்கிள் ஜீரோ இந்த வோல்டேஜ் வந்துடுச்சு மல்டிப்ளை பை அதாவது
இப்போ s equals v angle 0 multiplied by கீழ ஒரு காமன் டினாமினேட்டர் இருக்கு நியூமினேட்டர்ல ரெண்டு டம் இருக்கு சோ இந்த டினாமினேட்டரை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சு எழுதுறோம் சோ v angle 0 divided by zs angle theta இத ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு minus ef angle minus del divided by zs angle theta the whole conjugate in the conjugate appadi vandrum next step la the triangle alchana ena idu konjam space illadanal confuse aagum so triangle alchara in the edathila next s eludrom s eludumbodu v angle 0 multiplied by v by zs scalar maaruma scalar maaradhu so v by zs appadi eludrom angle 0 minus theta ena division la iruka arguments minus ஆகும் so 0 minus theta வை நான் என்ன பண்றேன் minus theta னு எழுதிக்கிறேன் minus இந்த minus ef by zs scalar quantity scalar quantity ங்கறதுனால அது அப்படியே இருக்கு அதோட magnitude மாறாது minus del divided by theta னு இருக்கு so இந்த theta மேல போகும்போது divisional formula இருக்கதனால என்ன ஆகும் negative ஆ மாறிடும் so angle ef கான minus எல்லாம் அப்படியே எழுதிட்டு கீழ இருக்க plus theta zs ஓட plus theta மேல போகும்போது minus theta வா மாறிடும் whole conjugate பண்றோம் இப்போ இந்த கான்ஜிகேட்டை உள்ள அப்ளை பண்ணணும் இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகும் s equal to v angle 0 பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு v by zs இந்த கான்ஜிகேட் அப்ளை பண்ணும்போது ஆங்கிளோட சைன் चेंज ஆகும் அதாவது ஆர்கியுமென்ட் மட்டும் நீங்க ஒன் டைம் நெகட்டிவ் சைனால மல்டிப்ளை பண்ணனும் அர்த்தம் சோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஆங்கிள் தீட்டா வந்திரும் மைனஸ் ef by zs ஆங்கிள் ஒன் டைம் ஹோல் டம் மைனஸ் ஆல்ட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா del plus தீட்டா ஆயிடும் conjugate எழுத தேவை இல்லை انا conjugate உள்ள நம்ம அப்ளை பண்ணி தான் இந்த ஸ்டெப் எழுதி இருக்கோம் இப்போ இதுதான் என்னோட ஃபண்டமெண்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் பவரோட ஈக்குவேஷன் இத நம்ம ஒரு ஸ்டெப் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இத எடுத்து போய் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா மல்டிப்ளை பண்றப்ப என்ன ஆகும் v square by zs angle theta minus ef v by zs angle del plus theta என்ன அந்த ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா இந்த இந்த டேம் மல்டிப்ளை இந்த டேம் பண்ணும்போது வி ஸ்கொயர் பை ஜெட்டஸ் மேக்னிடியூட் வந்துடும் ஃபேஸில் ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா இருக்கு ஏன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறோம் அது மாதிரி இந்த டேம் மல்டிப்ளை பை இந்த டேம் பண்ணும்போது வி இன்டூ இஎஃப் பை ஜெட்டஸ் அது இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுனால ஃபேஸ் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் டெல் ப்ளஸ் தீட்டான்றதுனால டெல் டெல் ப்ளஸ் தீட்டான் சிம்பிளாக வந்துடுச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்மளுடைய சிங்கரனஸ் மோட்டரோட காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் ஈக்குவேஷன் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் ஈக்குவேஷனுடைய காஸ் காம்பனண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரியல் பவர் கிடச்சிடும் இதே காம்ப்ளெக்ஸ் பவர் ஈக்குவேஷனுடைய சைன் காம்பனண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரியாக்டிவ் பவர் கிடச்சிடும் அது ஏன் ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் அப்படி கிடைக்குது பேசிக்காக இதை எஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து நான் மேக்னிடியூட் இருக்குன்றேன் ஃபேஸ்னு ஃபேஸ்னு இருக்குன்றேன் ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபைடாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எஸ்ஸோட வேல்யூ என்ன என்னென்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன் எம்விஏ ஆங்கிள் ஒரு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டிகிரி அப்படின்னு கிடைக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சம்திங் நைன் ஆங்கிள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டிகிரி அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் நைனுங்கிறது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் குவான்டிட்டியோடைய மேக்னிடியூட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டிகிரி அப்படிங்கிறது அதோடைய ஃபேஸ் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு கிராஃப் ஷீட் எடுத்துகிட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் எடுத்துகிட்டு அதில் நைன் எம்பிஏ மேக்னிடியூடுக்கு ஒரு லைனை எங்கேருந்து வரைவீங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டிகிரி எக்ஸாக்ட் வந்து வரைஞ்சிங்க இதோட மேக்னிடியூட் வந்து நைன் யூனிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா தான் இதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ நீங்கள் இப்படி வரையும்போது இது எப்படியும் ஒரு ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டும் இதுக்கு எப்படி ஒரு வெர்டிகல் காம்பனண்ட்டும் ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட்டுங்கிறது இந்த நைன் காஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டிகிரின்னு வரும் இது வந்து ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் தட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ரியல் பவர் ரியாக்டிவ் பவர் போடும்போது நைன் சைன் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டிகிரின்னு வரும் அது உங்களோட ரியாக்டிவ் பவர் இது நமக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்ம வந்து இந்த காம்பனண்ட்டை இப்போது ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்குது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து பியோட ஈக்குவேஷனையும் கியூவோட ஈக்குவேஷன் நான் இப்போ எழுத போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பியோட ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் பியோட ஈக்குவேஷன் வி ஸ்கொயர் பை ஜெட்டஸ் தீட்டா இருக்குது ஸோ காஸ் தீட்டா மைனஸ் விஇஎஃப் பை ஜெட்டஸ் காஸ் டெல் ப்ளஸ் தீட்டா இது அப்படி ரியாக்டிவ் பவருக்கு மாற்றினா என்ன ஆகும் சைன் இருக்க இடத்துலலாம் காஸ் போடணும் அவ்வளோதான் மைனஸ் விஇஎஃப் பை ஜெட்டஸ் சைன் டெல் ப்ளஸ் தீட்டா ஸோ இதுதான் சிங்கரனஸ் மோட்டருடைய அப்சார்ப்டு ரியல் பவர் எவ்வளோ அப்படின்றது ரெப்ரஸன் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் இதுதான் சிங்கரனஸ் மோட்டர் எவ்வளோ ரியாக்டிவ் பவரை கிரிட்டில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஒரு ஈக்குவேஷன் இப்போ நான் டிரைவ் பண்
அந்த இம்பிடன்ஸில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எஃபெக்ட்டும் ஒரு இன்டெக்டிவ் எஃபெக்ட்டும் இருக்கும் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் ஒரு சிங்கிரனஸ் மிஷின் எடுத்து பார்க்கும்போது அதோடய ரெசிஸ்டன்ஸையும் இன்டெக்டிவ் ரியாக்டன்ஸோடைய சிங்கிரனஸ் ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூவையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்பயுமே ஆரியை வந்து எக்ஸஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்க காரணத்தினால நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆரியவை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஏன் நெக்லெக்ட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக என்னது சிங்கிரனஸ் இம் சிங்கிரனஸ் இம்பிடன்ஸோடைய ஃபார்முலா ஜெட்டஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆரியே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸஸ் ஸ்கொயர் ஏன் ஆரியே இந்த இடத்துல இருக்குது சிங்கிரனஸ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸஸ் இங்கே இருக்குது ஜெட்டஸ் இது ரெண்டுத்தினுடைய வெக்டோரியல் அடிஷன் இது வந்து யூஸ்வல் கேஸ் பட் சிங்கிரனஸ் ரியாக்டன்ஸ் என்ன இருக்குது இப்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்கப்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது ரெசிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் சிங்கிரனஸ் ரியாக்டன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ஜெட்டஸ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் ஆகிடும் இந்த இடத்துல தீட்டா பாருங்கள் தீட்டாவோடைய ஆங்கிள் கம்மியாக இருக்குது இந்த இடத்துல தீட்டாவோட ஆங்கிள் அதிகமாக இருக்குது அப்போனா என்ன ஆகுது நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து ஒரு சிம்பிளிசிட்டிக்காக எக்ஸஸ்ன்னா ஆரியை வில ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு நான் அசியம் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஆரியை குட்டி ஆகிட்டே போகும் இந்த எக்ஸஸ் இங்கே இருக்குது ஜெட்டஸ் இங்கே இருக்குது ஆரியை குட்டி ஆகிட்டே போக போக இந்த ஜெட்டஸ் நவுந்துகிட்டே வரும் நவுந்துகிட்டே வந்து ஒரு பாயிண்டில் என்ன ஆகிடும் ஜெட்டஸும் எக்ஸஸும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் ஆகிடும் நம்ம அந்த அப்ராக்சிமேஷனை ஜெட்டஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது நடக்கும்போது இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ நைன்டி ஆகிடும் ஜீரோ ஆகாது நைன்டி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட மேலே இருக்கும் சரி ஃபார்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் இன்னும் கிட்டே போகும்போது செவன்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆகும் இன்னும் இன்னும் அந்த ஆரியை குறைஞ்சி ஜெட்டஸ் கிட்டே போகும்போது எயிட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆகும் கிட்ட கிட்டே போய் ஜெட்டஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸஸ் ஆகும்போது தீட்டாவோட வேல்யூ நைன்டி ஆகிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு அப்ராக்சிமேஷனும் நம்ம இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் இப்போ அப்ளை பண்ண போகிறோம் So, Zs is equal to Xs and when theta is equal to 90. Okay. Now, let's take the real power equation. There is a P equation. In this equation, theta is equal to 90 substitute. So, V square by Zs is equal to Xs substitute. So, V square by Xs cos 90 degree minus Vef by Zs or Xs is equal to cos del plus 90. இந்த ஈக்குவேஷனை இப்போ நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது காஸ்ட் நைன்டி ஜீரோ ஸோ இந்த ஹோல் டேர்ம் ஜீரோ மைனஸ் விஇஎஃப் பை எக்ஸஸ் காஸ் நைன்டி ப்ளஸ் டெல் காஸ்ட் நைன்டி ப்ளஸ் டெல் எப்படி எழுதுறது பேசிக்காக ஒரு கிராஃப் எடுத்துப்போம் ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி இந்த இடத்துல காஸ் ஆஃப் நைன்டி ப்ளஸ் டெல் நைன்டி டிகிரி ப்ளஸ் சம் ஆங்கிள் டெல் இருக்குது அப்போ எந்த குவாரண்டில் வந்து விழுது செகண்ட் குவாரண்டில் வந்து விழுது செகண்ட் குவாரண்டில் விழும்போது இந்த செகண்ட் குவாரண்டில் எது பாசிட்டிவாக இருக்குது சைன் டேம் தான் பாசிட்டிவாக இருக்குது பட் இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது காஸ்ட் டேம் இருக்குது ஸோ காஸ்ட் டேம் இருக்கிறதால நெகட்டிவாக மாறிடும் ஸோ இந்த இடத்துல மல்டிப்ளைட் பை மைனஸ் நைன்டி ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறதுனால இந்த இடத்துல சைன் வந்துடும் ஸோ சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் விஇஎஃப் பை எக்ஸஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு சைன் டெல் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடச்சிரும் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் மாதிரியே இருக்குது ஜென்ரேட்டரை எவ்வளோ ரியல் பவர் டெலிவர் பண்ணுது அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் அதே ஈக்குவேஷனாக இங்கேயும் இருக்குது பட் அங்கே ஜென்ரேட்டருங்கிறதுனால இந்த ரியல் பவரை டெலிவர் பண்ணும் இது மோட்டருங்கிறதுனால இந்த பீங்கிற இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் பவரை அப்சார்வ் பண்ணும் அதை தான் நம்ம மெயினாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஸோ இது என்னது திஸ் இஸ் த பவர் அட் இஸ் அப்சார்ப்டு பை மோட்டர் அங்கே வந்து டெலிவர்டு பை ஜென்ரேட்டர் இது வந்து அப்சார்ப்டு பை மோட்டர் ஓகே இப்போ நம்ம ரியாக்டிவ் பவருக்கு வரும் இதே கான்செப்டில் இப்போ ரியாக்டிவ் பவர் நம்ம சிம்ப்ளை பண்ண போகிறோம் ரியாக்டிவ் பவர் என்னவாக இருக்குது இந்த இடத்துல கியூ ஈக்குவல்ஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஜெட்டஸ் சைன் டீட்டாக இருக்குது ஸோ வி ஸ்கொயர் பை ஜெட்டஸ்ங்கிறது வி ஸ்கொயர் பை எக்ஸஸ் ஆகிடும் சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் விஇஎஃப் பை ஜெட்டஸ் இருக்குது ஸோ விஇஎஃப் டிவைடட் பை எக்ஸஸ் சைன் டெல் ப்ளஸ் நைன்டி இப்படி ஆகிடுச்சு இந்த இடத்த நீங்கள் சிம்ப்ளை பண்ணும்போது உங்களோட கீ வேல்யூ இங்கே இருக்க ஸ்டெப்பை இங்கே எழுதுகிறேன் கியூ வேல்யூ என்ன ஆகும் சைன் நைன்டிங்கிறது ஒன்று ஸோ வி ஸ்கொய
எடுத்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வி மைனஸ் இஎஃப் காஸ் டெல் அப்படின்னு வரும் இந்த இடத்துல நான் கையோட இப்போ என்ன சொல்ல நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து மோட்டர் எவ்வளவு ரியாக்டிவ் பவரை அப்சார்வ் பண்ணுது ஏன்னா மோட்டருடைய டெண்டென்சியை பவர் அப்சார்வ் பண்ணணும் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அப்சார்வ் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸோ மோட்டர் எவ்வளவு ரியாக்டிவ் பவர் அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் ஸோ அதனால் கையோட எழுதிடுறேன் இந்த இடத்துல ரியாக்டிவ் பவர் அப்சார்ப் பை மிஷின் அதாவது மோட்டர் சிங்கரனஸ் மோட்டர் அதை தான் இந்த ஈக்குவேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது நம்ம ஆல்ரெடி ஜென்ரேட்டர் நம்ம வீடியோ பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல நமக்கு எப்படி வந்திருக்கும் வி பை எக்ஸஸ் இன்டூ இஎஃப் காஸ் டெல் மைனஸ் வின்னு வந்திருக்கும் இதுதான் இங்கே சேஞ்ச் எதுனால இந்த சேஞ்ச் நடக்குதுன்றத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்றும் கிடையாது இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது உங்களுக்கு இதுவாக மாறிடும் எதுனால ஒரு மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் எதனால் நீங்கள் மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா உங்களுக்கு பவர் ஃப்ளோ வந்து இந்த இடத்துல ரியாக்டிவ் பவர் ஃப்ளோ வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் இந்த நோட்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது நான் உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே சொன்னேன் ஜென்ரேட்டர் வந்து ரியல் பவரை இல்லை ரியாக்டிவ் பவரை டெலிவர் பண்ணும் அதுதான் அங்கே நோட்டேஷன் எவ்வளோ டெலிவர் பண்ணுதுங்கிறது தான் இந்த டோட்டல் ஃபார்முலாமே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பட் இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுது இந்த மிஷின் எவ்வளோ பவரை அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது டினோட் பண்ணுது அதனால தான் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சைனோடைய எஃபெக்ட் வந்து வருது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மோட்டர் டிஸ்கஷனுக்கு வருவோம் மோட்டர் டிஸ்கஷனுக்கு நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரியாக்டிவ் பவர் ஈக்குவேஷன் இருக்குது இப்போ இதில் ரெண்டு கே இந்த இடத்துல நான் வந்து ரெண்டு கேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வென் வி இஸ் கிரேட்டர் தேன் இஎஃப் காஸ்டல் அதாவது இந்த டேர்ம் இருக்குது இல்லையா இந்த டேர்ம் வந்து இதை விட பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டேர்ம் பெருசாக இருக்குது இந்த டேர்ம் குட்டியாக இருக்குன்னா பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் நம்பர் வர்றதுனால கீ உங்களுக்கு கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது வென் வி இஸ் கிரேட்டர் தேன் இஎஃப் காஸ்டல் இந்த டேர்ம் உங்களுக்கு என்ன ஆகுது கியூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கியூஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோன்னா என்ன அர்த்தம் லேகிங் விஏஆர் அப்சார்வ் பண்ணுது கரெக்டாக அப்படின்னு அர்த்தம் எந்த மிஷின் லேகிங் விஏஆரை அப்சார்வ் பண்ணும் எந்த காம்பனண்ட் அப்சார்வ் பண்ணும் இண்டக்டர் தான் லேகிங் விஏஆரை அப்சார்வ் பண்ணும் இந்த இடத்துல மிஷின் இண்டக்டர் ஆக்ட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் இந்த கண்டிஷனில் மிஷின் உங்களுக்கு அண்டர் எக்ஸைட்டடாக ரன் ஆகணும் ஸோ சிங்கனஸ் மிஷின் அண்டர் எக்ஸைட்டட் கண்டிஷனில் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா டெர்மினல் வோல்டேஜ் வந்து இஎஃப் காஸ்டில் விட பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது இப்போ இன்னொரு கேஸ் ரியாக்டிவ் பவர் எப்போ லெஸ் தேன் ஜீரோ ரியாக்டிவ் பவர் எப்போ நெகட்டிவாக வரும் இந்த டேர்ம் சின்னதாகவும் இந்த டேர்ம் பெருசாகவும் இருக்குன்னா சின்ன டேர்ம் சின்ன நம்பர் மைனஸ் பெரிய நம்பர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் நம்பர் கிடச்சிடும் ஸோ நெகட்டிவ் நம்பர் கிடைக்கும் போது உங்களுக்கு கீ வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ இருக்கும் இது எப்போ வென் வி இஸ் லெஸ் தேன் இஎஃப் காஸ்டில் இந்த கேஸில் இந்த கேஸில் லெஸ் தேன் ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் கீனா ஷார்ப்பாக லிசன் பண்ணணும் இந்த இடத்துல கியூஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ நோட்டேஷன் என்ன மிஷின் எவ்வளோ பவர் அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும்போது அந்த பவர் அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ரியாக்டிவ் பவர் சிங்கனஸ் மோட்டர் அப்சார்வ் பண்ணிக்குதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் பட் நான் அப்சார்வ் பண்ணுற பவர் நெகட்டிவாக வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த மிஷின் பவர் அப்சார்வ் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக அது டெலிவர் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரியாக்டிவ் பவரை எப்படி இந்த இடத்துல இன்டெக்டர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி ரியாக்டிவ் பவரை கன்சியூம் பண்ணிச்சோ இந்த கேஸில் அது மாதிரி இந்த கேஸில் உங்களுக்கு ரியாக்டிவ் பவரை டெலிவர் பண்ணுது ஏன்னா லெஸ் தேன் ஜீரோ ஆக்சுவலாக இந்த கியூங்கிறது எதை டினோட் பண்ணுது எவ்வளோ பவர் அப்சார்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுது ஸோ ஒரு ப்ளஸ் ஃபைவ் எம்பிஏஆர் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் எம்பிஆரை வாங்குதுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஃபைவ் எம்பிஏஆர் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் எம்பிஏஆரை வாங்குதுன்னு அர்த்தம் மைனஸ் ஃபைவ் எம்பிஏஆரை வாங்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபைவ் எம்பிஏஆரை கொடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இடத்துல மிஷின் வந்து உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டராக ஆக்ட் ஆகி அது ரியாக்டிவ் பவரை கொடுக்கும் ரியாக்டிவ் பவரை சப்ளை பண்ணும் அதனால் ஓவர் எக்ஸைட் கண்டிஷன்னால் டெர்மினல் வோல்டேஜ் சுட் பி லெஸ் தேன் இஎஃப் காஸ்டல் அண்டர் எக்ஸைட் கண்டிஷன்னால் டெர்மினல் வோல்டேஜ் சுட் பி கிரேட்டர் தேன் இஎஃப் காஸ